E. Vấn đề tính dục Tôi đã có nói rằng cung bảy đang đến có ảnh hưởng qua bí huyệt xương cùng của hành tinh và sau đó qua bí huyệt xương cùng của mỗi người. Vì việc này, chúng ta có thể mong đợi các phát triển được dự đoán trong chức năng của con người mà chúng ta định rõ là chức năng sinh dục. Chúng ta sẽ thấy các thay đổi tương ứng trong thái độ của con người đối với vấn đề khó khăn nhất này. Khi nói về đề tài tính dục và khi phát thảo những gì có thể nói vào lúc này, tôi tìm cách làm cho đơn giản hết sức có thể và diễn đạt các ý tưởng của tôi theo một cách sao cho một cái gì đó có tính xây dựng có thể xảy ra. Và một âm điệu, nốt, có thể được đánh lên, vốn sẽ phát ra một cách rõ ràng trong sự hỗn độn hiện nay của các âm thanh bất hòa, của các quan điểm mâu thuẫn và của các ý kiến khác nhau. Hiển nhiên đó là một vấn đề khó tiếp cận, thế nhưng tại sao nó lại là quá khó? Xét cho cùng, chúng ta sẽ thấy rằng cái khó khăn được dựa vào các thiên kiến trong trí người và dựa trên sự tin chắc bên trong của họ rằng quan điểm riêng của họ tất nhiên là đúng. Bởi vì bản thân họ sống và hành động phù hợp với quan điểm đó và nó đủ đối với họ. Nó được dựa trên sự kiện là tính dục, sách, là một trong các thôi thúc nguyên thủy căn bản, là một trong các bản năng trọng yếu. Và tất nhiên là yếu tố chi phối trong khía cạnh thú vật của bản chất con người. Nó được dựa trên sự thân mật quá mức của chủ thể, một sự thân mật vốn được chuyển hóa thành một bí mật không đứng đắn trong các giai đoạn mà trong đó. Nhân loại đã không chống nổi với một chủ nghĩa đạo đức khắt khe quá mức và đã bán rẻ một chức năng tự nhiên thành một bí mật dâm ô. Sự thân mật này liên quan đến đề tài tính dục đã khiến cho nó bị xem như một sự kiện không thể nói đến và như là một chủ đề bị những người đứng đắn tránh xa thay vì được xem như một tiến trình do bản năng và tự nhiên thuộc bản năng và cần thiết như các chức năng ăn và uống. Tuy nhiên, đó là một chức năng đã không được biến đổi thành nhịp điệu trong đời sống hàng ngày và được xem như chức năng được tuân theo và được thỏa mãn chỉ khi nhu cầu nảy sinh và điều phải đòi hỏi. Ở đây có ẩn một sự phân biệt lớn và một manh mối được đưa ra cho vấn đề. Ngoài ra, cái khó khăn của vấn đề có thể được tìm thấy trong các thái độ khác nhau nhiều của thể trí con người đối với đề tài này. Các thái độ này sắp xếp theo mọi cách, từ một sự lang trạ thiếu kiểm soát đến một tình trạng một vợ một chồng đã thể hiện thành một sự áp đặt và sự kiềm chế độc ác lên người nữ và một sự phóng túng không kiềm chế về phần người nam. Kèm theo các khó khăn này và sự phát triển của các thái độ sai lầm này, các tình trạng hợp pháp và bất hợp pháp, sự phóng túng và các hạn chế đã tạo các điểm nhiễm trùng, nếu tôi có thể gọi chúng như thế, trong nền văn minh chúng ta. Bởi vì chúng, chúng ta có một đạo đức lòng lẻo vốn được dựa trên sự hoang mang, các khu vực đèn đỏ vốn chỉ là sự thỏa hiệp không vui với các khuynh hướng đổi trụy và các dục vọng không được thỏa mãn, các phiên tòa ly dị tàn phá đời sống gia đình. Và cuối cùng xói mòn đời sống quốc gia mà mỗi đơn vị gia đình nên là một phần lành mạnh của nó và sự phát triển đều đặn của bệnh tật như là kết quả của sự lang trạ đang thịnh hành và nhiều mối quan hệ không hợp pháp. Cũng có một yếu tố tâm lý được tìm thấy có tầm quan trọng thực sự. Sự kiện này là tình chiến đấu được thể hiện bởi nhiều nhóm người đang tìm cách áp đặt các ý tưởng riêng của họ và cách giải quyết đặc thù của họ về vấn đề đó lên các đồng loại của họ. Đằng sau tất cả các kết quả này của một thái độ sai lầm có từ lâu đối với chức năng tính dục có ẩn hai tai họa lớn, hay đúng hơn hai hậu quả chính về các hành động của con người, về trí tuệ và xác thân. Các điều này có ý nghĩa tàn khốc. Trước hết, có sự phát triển trong ý thức con người các phức cảm, các rối loạn tinh thần và các gầy đổ và các ức chế tâm lý. Chúng đã hủy hoại rất nghiêm trọng sức khỏe và sự thanh thản của hàng trăm, hàng ngàn người. Thứ hai, có sự đe dọa chính sự sống của nhân loại khi nó được thể hiện trong đơn vị gia đình và trong đời sống gia đình. Một mặt bạn có sự tạp hôn và quá buông thả trong các quan hệ tính dục vốn đang đưa đến và đã luôn luôn đưa đến việc dân số quá đông và một sự sinh sản quá nhiều của loài người. Mặt khác, bạn có một sự vô sinh bị ép buộc Enforced sterility mà mặc dầu ở nhiều phương diện là cái đỡ tệ hại hơn trong hai cái tệ hại này cuối cùng vẫn là nguy hiểm. Tình trạng vô sinh đang nhanh chóng tăng lên, cuối cùng nó dẫn đến các tình trạng thể chất không đáng mong muốn. Tuy vậy, vào lúc này, đó là cái tệ hại ít hơn trong số hai cái tệ hại. Nhân thể có thể ghi nhận hai điểm ở đây. Từ cái thứ nhất của hai tệ nạn này và là kết quả của việc sinh sản quá mức, Chúng ta đã mang lại một tình hình kinh tế có bản chất quyết liệt và nghiêm trọng đến nỗi chính nền hòa bình và sự ổn định của thế giới bị đe dọa. Từ cái thứ hai, chúng ta sẽ có sự biến mất dần của chính nhân loại nếu sự vô sinh bắt buộc sẽ trở thành một thông lệ phổ biến. Điều này sẽ dẫn đến ưu thế tương ứng của thế giới động vật và một sự gia tăng rộng lớn của sự sống động vật và chúng ta sẽ có một giai đoạn thoái bộ chứ không phải tiến bộ. Khi bàn về chủ đề tính dục này, tôi sẽ phải khái quát hóa và các ngoại lệ đối với các quy luật được đưa ra và với các phân loại được gợi ý dĩ nhiên sẽ có nhiều. Tôi đang bàn đến đề tài này nói chung và do đó, chủ đề của tôi là sự đe dọa của thái độ hiện tại. Việc cần có một hiểu biết đầy đủ hơn và tầm quan trọng của một sự tái sắp xếp các ý tưởng
Tuy nhiên, về cơ bản, cả hai thái độ này gần với nhau và gần với thực tại hơn là thái độ của người bậc trung ngày nay. Một người thì bị kiềm chế bằng nhịp điệu của bản chất con vật của y và không biết nhiều hơn về khía cạnh xấu xa và về tình trạng tạp hôn đê tiện của người văn minh so với con vật trong trạng thái hoang dã đang làm. Còn người kia thì sống cuộc đời của mình theo một cách có kiểm soát, kiềm chế nhờ sức mạnh của thể trí và được cổ vũ bằng ước muốn đem điều tốt lành đến cho nhân loại. Ở giữa hai thái cực tiếp cận này, chúng ta có nhiều quan điểm, nhiều ý kiến bất đồng, nhiều tục lệ, nhiều kiểu quan hệ, hợp pháp và bất hợp pháp, nhiều phản ứng động vật và tâm lý, nhiều hình thức hôn nhân và nhiều sự đối trị của một tiến trình tự nhiên, vốn phân biệt con người hiện đại trong mọi phần của thế giới. Các điều này lại thay đổi trong các nền văn minh khác nhau và dưới ảnh hưởng của các điều kiện khí hậu khác nhau. Do đó, điều hiển nhiên hay không hiển nhiên là không phải nhiệm vụ phụng sự của tôi đối với các độc giả của quyển sách này để đi vào một sự phân tích chi tiết về các tục lệ hôn nhân của các thời đại, quá khứ và hiện tại. Công việc của tôi không phải là bàn rộng chi tiết về các sai lầm, các hậu quả xấu xa. Nhiều loại đồi trị và các hành động ác xâm vốn đã phát triển từ sự lạm dụng các tiến trình tự nhiên của con người và lạm dụng bạn đời của y, cũng không phải để giải thích cách hiểu sai khờ dại của y về định luật hút và đẩy. Sẽ không phục vụ cho mục đích hữu ích nào nếu tôi nêu ra trong thảo luận vắn tắt này về một đề tài rộng lớn, bất kỳ các lý thuyết nào mà con người đã trình bày trong việc tìm kiếm một giải pháp của họ. Tên của chúng thì nhiều vô số, tất cả đều có trong chúng một mức độ chân lý nào đó. Đa số các lý thuyết đó biểu lộ những trình độ vô minh của con người và chúng có thể được nghiên cứu bất cứ lúc nào bởi bất cứ nhà nghiên cứu nào có thì giờ để đọc. Có trí thông minh để thấy một cách rõ ràng và không có thành kiến và có tiền để mua tài liệu cần có. Tôi không thể và sẽ không nói tới khía cạnh y học và khía cạnh sinh lý học của tật xấu, cho dù đó là tật xấu của sự lang trạ hoặc là tật xấu của một cuộc hôn nhân bất hạnh. Tốt nhất tôi có thể đáp ứng cho bạn vào lúc này bằng cách nêu ra các định luật có thể chi phối đời sống con người, đặc biệt có liên quan đến tính dục và bằng cách chỉ ra ở chừng mức tôi có thể và đoan chắc tại sao và làm thế nào mà các tình trạng đặc biệt và độc đáo hiện nay đã được mang lại. Tôi cũng có thể có khả năng đưa ra một số gợi ý mà khi được xem xét đúng đắn, có thể giúp xóa khỏi thể trí những quan điểm sai lầm và viễn vông đang ngăn con người khỏi việc nhìn thấy đúng sự thực. Và nhờ thế tôi có thể giúp cho y tìm ra sợi chỉ vàng của ánh sáng sẽ đưa y đến giải pháp cho y vào đúng lúc. Một điều nữa mà tôi sẽ nói ra, dù nó có vẻ không vui đối với bạn, không hề có giải pháp trước mắt nào về vấn đề tính dục mà vào lúc này chúng ta đang đương đầu. Trong nhiều kỷ nguyên, con người đã lạm dụng và sử dụng sai lầm một chức năng do trời ban, God, Given Function. Họ đã bán rẻ quyền sinh sản, bớt, right của họ, đồng thời qua sự lỏng lẻo và sự phong túng của họ. Và qua việc thiếu kiểm soát của họ, họ đã mở ra một kỷ nguyên bệnh tật, cả về tinh thần lẫn thể xác, với các thái độ sai lầm và các quan hệ không thực tế mà cần phải mất nhiều thế kỷ mới nhổ tận gốc rễ. Họ cũng đã quá nhanh chóng đưa vào luân hồi vô số con người vốn chưa sẵn sàng cho kinh nghiệm của lần luân hồi này và cần có các khoảng chuyển tiếp dài hơn giữa các lần sinh để đồng hóa kinh nghiệm. Các linh hồn kém tiến hóa đi vào luân hồi một cách nhanh chóng, nhưng các linh hồn già dặn hơn cần những thời kỳ dài hơn để tích trữ các thành quả của kinh nghiệm. Tuy nhiên, họ đang mở ra với mãnh lực hấp dẫn từ điện của những người đang sống trên cõi trần và chính các linh hồn này có thể được đưa vào luân hồi sớm. Tiến trình này đúng theo thiên luật, nhưng sự tiến bộ không được phát triển theo định luật tập thể như các động vật, trong khi người tiến hóa nhiều hơn nhạy cảm với sức lôi cuốn của các đơn vị nhân loại. Và người tiến hóa đi vào luân hồi theo định luật phụng sự và qua sự lựa chọn có chủ tâm của các linh hồn hữu thức của họ. Tôi sẽ chia những gì tôi phải nói thành bốn phần để được rõ ràng và tham khảo nhanh. 1. Các định nghĩa về tính dục, về đức hạnh và về thật xấu. 2. Tính dục trong kỷ nguyên mới. 3. Một số gợi ý cho thời buổi hiện nay. 4 tính dục và đời sống của con đường đệ tử. Tôi không bàn đến lịch sử, cũng không bàn đến các chi tiết của sự tiến hóa nhân loại. Tất nhiên tất cả các điều này có liên quan đến vấn đề tính dục, nhưng các hàm ý của chúng đều quá rộng đối với các mục đích hiện tại của tôi. Như tôi có nói trước kia, tôi không bàn đến khía cạnh phái tính của sinh lý học, cũng không bàn đến các bệnh tật gắn liền với việc lạm dụng chức năng đó. Tôi cũng sẽ không bàn đến đề tài vô sinh, trừ khi đề tài đó đi vào việc xem xét của con người hiện đại. Tôi không thể nói đến các tranh cãi của các trường phái tư tưởng khác nhau vì tôi không viết sách từ bất cứ góc độ đặc biệt nào như là quan điểm của tôn giáo, hoặc của đạo đức, hoặc của tinh thần đảng phái. Toàn bộ vấn đề vốn rộng rãi và to lớn hơn bất cứ quan điểm tôn giáo nào hoặc các khẳng định đạo đức nào của các thể trí bé nhỏ. Những gì là đạo đức trong một quốc gia hoặc trong một mối quan hệ đặc biệt nào đó có thể trở nên hoàn toàn là điều ngược lại ở nơi khác. Những gì được cho rằng hợp pháp ở một phần của thế giới lại là bất hợp pháp ở nơi khác. Những gì
lần lượt mỗi chế độ đã hoặc đang là đúng, hợp pháp và thích hợp, hoặc sai, bất hợp pháp và không thích hợp. Mỗi một trong các hình thức giải thích mối quan hệ tính dục đã là chủ đề của sự tấn công hoặc bênh vực, của sự ghê tởm về mặt đạo đức hoặc của sự tranh luận bề ngoài. Mỗi hình thức đã là tục lệ thông thường và phương pháp đúng, tùy theo nơi trốn, truyền thống, sự đào tạo và thái độ của người đã thực hành nó. Ở một phần của thế giới, một người nữ có thể có nhiều chồng. Ở một nơi khác, một người chồng được quyền hợp pháp có bốn vợ nếu y chọn như thế. Còn trong hậu cung dành cho phụ nữ và Gran, làng có rào chung quanh ở Nam Phi, luôn luôn có các tình trạng như thế. Ở Tây Phương, một người đàn ông có một vợ là hợp pháp, nhưng qua sự tạp hôn của y và cái gọi là các cuộc phiêu lưu lãng mạn của y, thì y thực sự có nhiều vợ như một tù trưởng Phi Châu. Và ngày nay, phụ nữ cũng ít tốt hơn. Tôi đã liệt kê các tình trạng trên mà không chút ý tưởng chỉ trích trong trí, mà chỉ là một trình bày về sự thật và để khơi dậy nơi độc giả bậc chung một nhận thức về một tình trạng khắp thế giới vốn có lẽ hoàn toàn khác với sự ước đoán thông thường về chúng. Tôi không viết cho các chuyên gia, mà cho đạo sinh thông minh bậc chung là người đang cần một hình ảnh toàn thế giới về các tình trạng hiện nay. Sự thật tuyệt diệu là khuynh hướng của các tư tưởng và các ham muốn của con người đang hướng về việc thiết lập chế độ đơn hôn, monogamy, nhưng cho đến nay điều này vẫn chưa bao giờ được đạt tới một cách phổ biến. Nếu người ta đối mặt với vấn đề này một cách can đảm và một cách chân thật, người ta sẽ bị bắt buộc đi tới kết luận rằng suốt nhiều kỷ nguyên, con người đã không bao giờ là những người đơn hôn. Trong quá khứ, nữ giới đã là như thế nhiều hơn là nam giới, nhưng ngày nay có lẽ là thế ít hơn khi kiến thức hiện đại đang khắc sâu các phương pháp bảo vệ hiện nay khỏi cái rủi ro và đau đớn của việc sinh con. Cho đến nay, hành động sinh con đã được xem như việc làm nản lòng và như một hình phạt cho các quan hệ tính dục hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Hãy nghĩ đến cái khủng khiếp được bày tỏ ra trong các lời này. Các phụ nữ, vốn thực hành nghề tạp hôn cổ xưa, dĩ nhiên đã luôn luôn tồn tại, nhưng ở đây tôi đang nói đến các phụ nữ ở tại nhà. Bạn có tin tôi không nếu tôi bảo bạn rằng tình hình thế giới ngày nay, xét về mặt tính dục, có tính quyết định và nghiêm trọng đến nỗi không có một tư tưởng ra nào được thấy là có thể nhìn thấy được giải pháp, hoặc có thể tìm thấy bất luận bộ óc y có sáng suốt thế nào, hoặc thể trí của y có thông thái thế nào lối thoát ra khỏi ngõ cụt hiện tại. Các truyền thống của các tục lệ và các thông lệ với các hậu quả không thể tránh khỏi và sự chiếm hữu được thiết lập lâu đời của chúng gây bối rối cho những thể trí sáng suốt nhất. Một mình các kết quả vật chất của việc giao hợp được tiến hành trong hoặc ngoài quan hệ hôn nhân hợp pháp đã tạo ra không chỉ thế giới của đời sống con người mỗi ngày mà còn nhiều bệnh tật, tình trạng điên loạn, các khuynh hướng xấu xa và các xung lực hư hỏng mà ngày nay đang làm đầy các bệnh viện của chúng ta, các viện thần kinh của chúng ta, các nơi an dưỡng của chúng ta các nhà tù của chúng ta và nhà thương điên của chúng ta. Những người trẻ của chúng ta, đặc biệt là những loại người có lý tưởng và các thanh niên nam nữ có tư duy trong sáng, thấy họ đối mặt với một tình huống đang thách thức các nỗ lực cao nhất của họ. Họ không biết nghĩ gì hoặc tin vào gì. Họ nhìn vào bên trong hoặc tạo thành một phần của các tổ ấm vốn được chuẩn nhận bằng hôn nhân hợp pháp và ở một phạm vi rộng lớn, không tìm thấy gì trừ sự bất hạnh, sự lang trạ được hợp pháp hóa, sức khỏe kém. Việc tìm kiếm các liên hệ bất chính ngoài gia đình, các trẻ con bị bỏ bê và không được mong muốn. Việc xích mích được tạo ra bởi sự giao phối sai quấy, sự ly dị và không có lời giải cho nhiều câu hỏi thông minh của họ. Sau đó, họ nhìn sang nơi khác và cuộc sống của những người đã trốn tránh trách nhiệm hôn nhân và không thấy gì ngoài sự bất mãn, thường là một đời sống tính dục bí mật và bị che giấu, sức khỏe yếu kém. Là một kết quả của sự thất vọng về các bản năng tự nhiên, các tình trạng tâm lý thuộc loại tệ hại nhất, đôi khi là những đứa trẻ sinh hoang các trị lạc tính dục và một khuynh hướng ngày càng tiến dần tới những gì được gọi là tình trạng đồng tính luyên ái. Họ bị áp đảo bởi sự hoang mang hoàn toàn và không tìm thấy một giải đáp cho các câu hỏi của họ. Họ yêu cầu những người thiên về trần tục một giải pháp và sự trợ giúp và không nhận được một câu trả lời rõ ràng nào cả, không một triết lý hợp lý nào và không có một hướng dẫn cơ bản nào. Họ có thể được đề nghị lương chi lành mạnh và huấn lệnh để tránh những sự thái quá và các tình trạng sẽ làm suy yếu sức khỏe của họ hoặc đặt lên họ cái gánh nặng của các tình trạng kinh tế túng quẩn. Các hệ thống đạo đức của quá khứ có thể được chỉ ra cho họ và họ có thể được cảnh báo về các kết quả chắc chắn sẽ đi theo khi các định luật của thiên nhiên bị phá vỡ và thể xác bị bán rẻ cho dục vọng thiếu kiểm soát. Họ có thể có các đức tính của việc sống ngay thẳng được tán dương đối với họ và ngay cả sự thật họ là các con của Thượng Đế cũng có thể được nhấn mạnh đối với họ. Mọi điều này đều hay đúng và hữu ích, nhưng không có giải pháp đúng đắn nào được đưa ra và không một chút ánh sáng nào soi sáng vấn đề của họ và sự bối rối của họ vẫn không giảm bớt. Có lẽ họ có thể chuyển thành những người thiên về tôn giáo và tìm thấy tu sĩ chính thống. Họ có thể được dạy hãy tất lành, gương mẫu của
nhưng ít khi là một âm điệu, nốt trong sáng được ngân lên, và ít khi có thể làm được nhiều hơn là phát ra luật mâu dịch vĩ đại, người không được. Đối với đa số người trẻ và đang tìm kiếm của thế hệ hiện nay, sự kiện rằng Thượng Đế nói thế này thế kia, hay là Thánh Kinh, Bì Bồ, ra lệnh điều này, điều nọ hoặc điều khác nữa, không làm thỏa mãn được nỗi khát khao của họ muốn biết lý do tại sao. Niềm hy vọng về một thiên đường tối cao, nơi mà kỷ luật tự giác, sự tự chủ và tiết chế tính dục sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, dường như quá xa vời để hóa giải các cám dỗ của thế giới bao quanh bên ngoài và các thôi thúc dài dẳng xuất phát trong chính con người. Điều mà nhiều người cố cưỡng lại với các cám dỗ của sắc thịt thì quả thực là vô cùng đúng. Điều mà có những người nam và nữ ở khắp nơi trải qua đời sống trong sạch và không bị ô uế cũng là một sự thật đáng khâm phục. Điều mà có những linh hồn tiến hóa mà đời sống của họ được tách ra khỏi bản chất động vật và thể trí của họ kiểm soát các hoạt động hàng ngày của họ là niềm vinh quang của nhân loại. Nhưng nhiều người trong số họ sống trong một thế giới tư tưởng và mối quan tâm khác không bị cám dỗ như là những người con nhân loại có khuynh hướng thiên về vật dục nhiều hơn. Ngoài ra, dĩ nhiên lại có những người đang cố tránh hành động sai trái vì họ sợ các hậu quả hoặc là ngày nay trong thể xác hoặc là sau này trong thế giới trừng phạt khác. Nhưng ai trong số tất cả người này, ngay cả người đạo đức và thánh thiện nhất, có thể nói với sự minh triết và hiểu biết thực sự về vấn đề phổ biến này. Ai trong số những người này có thể thấy lối thoát cho nhân loại hiện nay? Ai trong số họ hiểu được lý do của mọi đau khổ, tội lỗi và xấu xa đã phát triển chung quanh mối liên hệ tính dục? Ai trong số họ thực sự hiểu được ý nghĩa đích thực của đời sống, tính dục, vị trí của nó trong hệ thống vĩ đại của các sự vật và lý do cho sự liên hệ giữa các giới tính? Ai trong số họ có thể nói với tầm nhìn đích thực những gì mà giai đoạn tiến hóa kế tiếp sẽ trở thành, nơi mà chúng ta đang đi và sự phát triển kế tiếp sẽ là gì? Một, Định nghĩa về tính dục, đức hạnh và tật xấu Nói về mặt vũ trụ, tính dục, sách là một thuật ngữ ngắn được dùng để diễn tả sự liên hệ hiện hữu, trong khi biểu lộ giữa tinh thần và vật chất và giữa sự sống và sắc tướng. Xét cho cùng, nó là một biểu lộ của luật thu hút, định luật cơ bản đó đang nằm dưới toàn bộ biểu lộ của sự sống trong hình tướng và là nguyên nhân của mọi sự xuất hiện trong cõi hiện tượng. Nói về mặt con người hay nói về mặt vật chất, tính dục là từ ngữ dùng để chỉ mối quan hệ giữa nam và nữ, đưa đến việc sinh sôi nảy nở các giống loài. Nói về cách dùng hiện nay, như nó được tìm thấy trong người kém suy tư và người bậc trung, thì tính dục là một từ để chỉ sự thỏa mãn cám dỗ của các thôi thúc thù tính bằng bất cứ giá nào và không hề có sự điều tiết nhịp nhàng nào. Về cơ bản, tính dục là một biểu hiện của nhị nguyên, duality và của sự tách biệt của một nhất nguyên, unity, thành hai khía cạnh hoặc hai phân nửa, hàn vét. Các khía cạnh này chúng ta có thể gọi là tinh thần và vật chất, nam và nữ, dương và âm, và chúng có tính chất của một giai đoạn trên thang tiến hóa hướng tới một nhất nguyên sau cùng hay trạng thái đồng giới tính, homosexuality. Từ này không có liên quan gì với loại đồi trị mà, ngày nay và thiếu chính xác, được gọi là đồng tính luyến ái, homosexuality. Hiện nay, sự biểu hiện sau này, đồng tính luyến ái, đang lan tràn theo một quan niệm tinh thần và hiện đại của hiện tượng. Nhưng thực ra hiếm khi tìm thấy một người thực sự kết hợp được trong y cả hai phái tính và về mặt sinh lý học và về mặt tinh thần hoàn toàn tự thỏa mãn, self satisfying tự lực, self sustaining tự nhân giống, self propagating Qua nhiều kỷ nguyên, đây đó chúng ta tìm thấy người đồng tính, homo sexual, thực sự xuất hiện như một đảm bảo của một sự thành tựu về tiến hóa và thuộc chủng tộc xa xăm. Khi chu kỳ thế giới sẽ được hoạt động và hai nửa bị tách biệt sẽ lại được hợp nhất trong nhất nguyên căn bản của chúng. Trong cách diễn đạt trên, tôi không đề cập đến bất kỳ học thuyết nào về các linh hồn song sinh, twin souls, hoặc đến bất kỳ sự xuyên tạc nào về thực tại như thường được hiểu ngày nay. Tôi nói đến đấng lưỡng tính thiêng liêng, the diviner hermaphrodite, đến con người ái nam ái nữ thật sự, androgynous man, và nói đến con người hoàn hảo. Nhưng ngôn từ đã bị bóp méo ra ngoài ý nghĩa thực sự của nó và áp dụng trong 9 phần 10 trường hợp, đúng ra là 99% trường hợp cho một loại người hư hỏng trí tuệ, cho một thái độ trí óc lịch lạc, mà thường đưa đến các thực hành và các phản ứng trên cõi trần vốn trong sự biểu lộ của chúng quá cổ xưa đến nỗi chính tình trạng cổ xưa của chúng chứng minh sai cho ý tưởng là thái độ này đánh dấu một bước tiến trên con đường tiến hóa. Thực ra nó đánh dấu một mức độ thoái hóa, việc chuyển trở lại vào nhịp điệu cổ xưa và việc tiếp tục lại các thực hành xưa cũ. Các sự hư hỏng này bao giờ cũng được thấy khi một nền văn minh đang sụp đổ và trật tự cũ đang biến đổi thành một trật tự mới. Tại sao điều này có thể như thế? Chính do bởi sự kiện là các xung lực mới đang tuôn đổ vào cái cũ xưa và sự tác động của các lực mới lên nhân loại đánh thức trong con người một ham muốn đối với những gì mà đối với y là một lĩnh vực biểu lộ mới và chưa được thử nghiệm và đối với những gì không bình thường và thường là khác thường. Các thể trí yếu đuối lúc đó không chống nổi với xung lực hay việc thử nghiệm mạnh mẽ nên các linh hồ
Lúc đó, dưới các năng lượng mới này, bạn có một sự tiến bộ rõ rệt hướng về các lĩnh vực tinh thần mới mẻ và chưa được thử thách. Nhưng cùng lúc, bạn tìm thấy một sự thử nghiệm trong lĩnh vực ham muốn vật chất vốn không dành cho nhân loại theo đường lối tiến bộ. Khi thế giới của các hình tướng đáp ứng theo chu kỳ với dòng lưu nhập của các năng lượng cao, hiệu quả của chúng là kích thích mọi phần và mọi khía cạnh của sự sống sắc tướng, và sự kích thích này sẽ tạo ra các kết quả xấu cũng như tốt. Tà lực, evil, sẽ tạm thời xuất hiện cũng như việc kéo dài sự công chính. Nếu hậu quả của tác động của các năng lượng này là tạo ra các phản ứng vật chất, và nếu con người lúc đó đặt tầm quan trọng về sự chú tâm của mình vào những gì thuộc vật chất, lúc đó bản chất hình hài trở nên có ưu thế chứ không phải bản chất thiêng liêng. Nếu năng lượng bị bán rẻ cho các mục đích vật chất, như là sự biểu lộ các quan hệ tính dục ở cõi trần cho các mục đích hoàn toàn về thương mại, có lẽ là mại dâm nhân dân, thì hậu quả thật là tệ hại. Nhưng cần phải nhớ rằng cùng năng lượng thiêng liêng, khi tác động trong lĩnh vực của tình thương huynh đệ chẳng hạn, sẽ tạo ra toàn điều tốt lành. Hãy để tôi minh họa quan điểm của tôi theo hai cách, cả hai đều giải thích cho sự truy hoan hiện nay của biểu hiện tính dục và cho sự lưu tâm rộng rãi vào chủ đề đó. Ngày nay chúng ta sống trong một giai đoạn của lịch sử thế giới mà trong đó ba sự kiện có tầm quan trọng chủ yếu đang xảy ra mà đa số con người hầu như không nhận thức và không để ý. Cung thứ bảy của định luật và trật tự đang đi vào biểu lộ. Chúng ta đang đi qua một cung mới của vòng hoàng đạo và sự tái lâm của đấng Grace sắp xảy ra. Ba sự kiện vĩ đại này là nguyên nhân của phần nhiều biến động và hỗn loạn hiện nay, đồng thời chúng chịu trách nhiệm cho sự chuyển sang các thực tại tâm linh một cách phổ biến mà tất cả những người phụng sự chân chính hiện nay đều nhận biết và cho sự phát triển hiểu biết, sự phát triển của các phong trào phúc lợi và của khuynh hướng hợp tác, của sự thống nhất tôn giáo và của chủ nghĩa quốc tế. Các loại năng lượng mà từ trước đến giờ còn tiềm tàng hiện nay đang trở nên mạnh mẽ. Trong các giai đoạn ban đầu, phản ứng tương ứng của thế giới có tính vật chất trong sự biểu lộ của nó. Trong các giai đoạn cuối của nó, các tính chất thiêng liêng sẽ biểu lộ và thay đổi lịch sử và nền văn minh. Sự quan tâm đang được thể hiện ngày nay trong cái gọi là các tia vũ trụ cho thấy một nhận thức khoa học về các năng lượng cung bảy mới đi vào. Các quang tuyến, race này đang tuôn đổ qua bí huyệt xương cùng của thể sĩ Thái Hành Tinh. Tất nhiên có một tác động lên các bí huyệt xương cùng của nhân loại. Và do đó, sự sống tính dục của nhân loại tạm thời bị quá kích thích và đó cũng là sự quá chú trọng hiện tại về tính dục. Nhưng đó cũng là, và điều này cần được ghi nhớ, sự thúc đẩy mãnh liệt hiện nay đang được biểu lộ về mặt trí tuệ mà sao rốt sẽ đưa đến việc suy tư thấu đáo của con người tới một giải pháp của vấn đề tính dục này. Việc sắp đi vào của kỷ nguyên bảo bình cũng kích thích trong con người một tinh thần đại đồng, universality và một khuynh hướng hướng tới sự hợp nhất. Điều này có thể được nhìn thấy đang thể hiện trong xu hướng hiện nay tới sự tổng hợp trong kinh doanh, trong tôn giáo và trong chính trị. Nó tạo ra một thôi thúc hướng tới một sự hợp nhất và trong số các hợp nhất khác hướng về sự hiểu biết và khoan dung về tôn giáo. Nhưng các ảnh hưởng này tác động các thể nhạy cảm của người kém phát triển và người quá thiên về tâm linh, dẫn đến một xu hướng bệnh hoạn hướng tới những sự hợp nhất, hợp pháp và bất hợp pháp. Chúng tạo ra một khuynh hướng cực đoan đối với sự giao dịch tính dục theo nhiều hướng và đối với các mối quan hệ và các sự kết hợp vốn không theo đường lối đã định hay đường lối tiến hóa và thường vi phạm chính các định luật của thiên nhiên. Năng lượng là một vật không cảm tính, impersonal, và có tác động hai mặt. Tác động này thay đổi tùy theo loại vật chất mà nó tác động vào. Cung bảy sắp đến biểu lộ năng lực tổ chức, khả năng hội nhập và mang vào mối quan hệ tổng hợp các cặp đối hợp lớn và như thế tạo ra các hình thức biểu lộ tâm linh mới mẻ nhưng nó cũng sẽ tạo ra các hình thức mới của những gì mà theo quan điểm tinh thần có thể được xem như là tà lực vật chất. Đó là xung lực lớn lao sẽ mang vào ánh sáng ban ngày tất cả những gì sẽ được nhận thấy là bị vật chất bao phủ. Và như thế, sao rốt sẽ dẫn đến việc tiết lộ tinh thần và vinh quang bị che khuất khi những gì vốn đã được tiết lộ của hình tướng vật chất đã được thanh tẩy và thanh hóa. Chính điều này đã được Đức Grace nói đến khi Ngài tiên đoán rằng vào cuối kỷ nguyên này, những sự việc ẩn giấu sẽ được làm cho sáng tỏ. Còn các bí mật sẽ được tuyên bố công khai. Nhờ tiến trình thiên khải này, trong gia đình nhân loại cũng như ở nơi khác trong thiên nhiên, chúng ta sẽ có sự phát triển của quyền năng tư tưởng. Điều này sẽ xảy ra nhờ sự phát triển năng lực phân biệt. Năng lực này sẽ đưa ra các lựa chọn cho con người và như thế phát triển một ý thức đúng thực hơn về các giá trị. Các tiêu chuẩn sai và đúng sẽ xuất hiện trong ý thức con người và các lựa chọn này sẽ được thực hiện, vốn sẽ đặt nền móng của trật tự mới, vốn sẽ mở đầu giống dân mới với các luật lệ mới và các cách tiếp cận mới lạ của nó và như thế mở ra tôn giáo mới về bác ái và tình huynh đệ và giai đoạn mà trong đó nhóm và lợi ích tập thể sẽ là nốt thống trị lúc đó sự chia rẽ và hận thù sẽ tàn tạ và con người sẽ hòa nhập trong sự hợp nhất thực sự yếu tố thứ ba đang được xem xét là sự
đây có thể là một sự giáng lâm bằng xác thân thực sự như trước kia ở Palestine, hoặc điều đó có thể có nghĩa là một sự ứng linh, overshadowing, rõ rệt các đệ tử và những người mến mộ của ngài bằng vị thần quân vĩ đại của sự sống, Great Loss of Life. Việc ứng linh, linh trợ này sẽ gợi ra một sự đáp ứng từ tất cả những ai được thức tỉnh tâm linh theo bất cứ cách nào. Hay hơn nữa, sự giáng lâm có thể mang hình thức của một dòng lưu nhập phi thường của nguyên khí Christ, Christ Principle, là sự sống và tình thương Christ thể hiện qua gia đình nhân loại. Có lẽ cả ba triển vọng này có thể được nhận thấy cùng lúc trên hành tinh chúng ta không còn bao lâu nữa thôi. Việc đó không phải để chúng ta bàn. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng và chúng ta nên hành động để chuẩn bị thế giới cho hàng loạt sự kiện có ý nghĩa đó. Tương lai trước mắt sẽ chứng minh. Tuy nhiên điểm mà tôi tìm cách đưa ra là dòng lưu nhập này của tinh thần bác ái của Đức, Christ, dù nó đến qua một nhân vật trong hình thức thể xác hay qua sự hiện diện được cảm thấy và được nhận thức của Ngài, một lần nữa sẽ là tác dụng hai mặt của nó. Đây là một câu nói khó hiểu đối với người thiếu suy si tư và thiếu lý luận. Cả người tốt lành lẫn người xấu xa đều sẽ bị kích thích. Cả ham muốn vật chất lẫn đạo tâm tinh thần đều sẽ được đánh thức và được nuôi dưỡng. Các sự thật chứng minh chân lý của câu nói rằng một khu vườn phì nhiêu rậm rạp và một mảnh đất nhỏ được chăm sóc và tưới nước cẩn thận đều sẽ tạo ra một thảm cỏ cũng như hoa của nó. Tuy nhiên trong sự kiện này, bạn có hai phản ứng đối với cùng mặt trời, cùng nước, cùng một tác dụng bón phân và cùng sự chăm sóc. Sự dị biệt nằm ở trong các hạt giống được tìm thấy trong đất mà các yếu tố này tác động lên đó. Do đó, dòng chảy vào của bác ái sẽ kích thích tình thương thế tục, ham muốn trần tục và thèm khát thú dục. Nó sẽ nuôi dưỡng sự thôi thúc để chiếm hữu theo ý nghĩa vật chất với mọi tệ hại tương ứng trên thái độ đó và đưa đến kết quả là sự tăng trưởng các phản ứng tính dục và nhiều biểu hiện của một cơ cấu thiếu kiểm soát đáp ứng với một mãnh lực vô tư. Nhưng nó cũng sẽ tạo ra sự phát triển của tình thương huynh đệ và nuôi dưỡng sự phát triển và sự biểu lộ của ý thức tập thể, của sự hiểu biết đại đồng. Nó sẽ tạo ra một khuynh hướng mới mạnh mẽ đối với sự hợp nhất, sự nhất quán và sự tổng hợp. Tất cả mọi điều này sẽ được mang lại qua trung gian của nhân loại và tinh thần Christ. Tình thương của Đức Christ sẽ ngày càng được tỏa ra rộng rãi trong cõi trần và ảnh hưởng của tình thương đó sẽ phát triển mạnh hơn trong các thế kỷ sắp đến cho đến cuối kỷ nguyên bảo bình. Và nhờ hoạt động của cung bảy mang các cặp đối hợp vào sự hợp tác chặt chẽ hơn, chúng ta có thể hy vọng nâng Ladarus ra khỏi cái chết và sự xuất hiện của nhân loại từ nấm mủ vật chất. Thiên tính bị che giấu sẽ được tiết lộ. Một cách đều đạn, mọi hình hài sẽ được mang lại dưới ảnh hưởng của tinh thần Christ và sự viên mãn của lòng bác ái sẽ được mang lại. Do bởi ba nguyên nhân này mà hiện nay chúng ta có một sự quan tâm khắp thế giới vào tính dục như một hệ quả tự nhiên dẫn đến hai điều. Thứ nhất, dẫn đến sự bùng nổ suốt toàn bộ thế giới và chủ yếu trong các trung tâm dân số rộng lớn của chúng ta, một sự gia tăng các quan hệ tính dục, nhưng vào lúc này được phân biệt bởi việc không có sự gia tăng dân số tương ứng. Điều này một là do sự hiểu biết hiện tại về các phương pháp kiểm soát sinh sản, và hai là do sự tập trung hay sự an trụ trí tuệ gia tăng của nhân loại, vốn dẫn đến sự vô sinh hoặc đến một sự thu hẹp kích thước của các gia đình được nâng lên. Thứ hai, dẫn đến sự tái tổ chức các ý tưởng của nhân loại về các mối quan hệ hôn nhân và tính dục. Điều này là do sự suy sụp của tình hình kinh tế hiện tại của chúng ta, do sự quan tâm rộng rãi vào vệ sinh y tế, một sự quan tâm từ trước đến nay được giới hạn cho các chuyên gia, do sự nhận thức chung của các phong tục hôn nhân khác nhau của các quốc gia ở Đông Phương và Tây Phương vốn đã đưa đến một nghi vấn chung và cũng đưa đến sự thất bại của bộ máy pháp lý để bảo vệ đơn vị gia đình và để giải thích các quan hệ con người theo một cách thỏa đáng. Từ sự quan tâm và tranh luận chung này, chúng ta sẽ hành động hướng tới một giải pháp và một mục tiêu vốn cho đến nay chỉ tồn tại trên các phân cảnh trí tuệ hoàn toàn trừ tượng và trong thế giới của các ý tưởng. Ngay cả các tư tưởng ra lỗi lạc nhất của nhân loại cũng chỉ cảm nhận một cách mơ hồ và lờ mờ những gì mà các lý tưởng che giấu này có thể chứa đựng. Vấn đề đang bàn thảo chủ yếu không phải là một vấn đề tôn giáo, ngoại trừ trong trường mực các quan hệ xã hội là các quan hệ thiêng liêng về mặt cơ bản. Điều đó thì căn bản trong hàm ý của nó, và khi nó được giải quyết, chúng ta sẽ thấy việc thiết lập sự bình đẳng giữa các giới, việc loại bỏ các rào cản hiện đang có giữa nam và nữ, và việc bảo vệ đơn vị gia đình. Do đó, điều này sẽ bao hàm việc bảo vệ đứa trẻ, để nó có thể được cung cấp những yếu tố cần thiết cho việc phát triển thể chất đúng đắn và sự giáo dục đích thực, vốn sẽ dẫn đến việc khai mở tình cảm theo các đường lối lành mạnh, và một sự phát triển trí tuệ vốn sẽ giúp cho nó dùng cuộc đời của nó, thời giờ của nó và nhóm của nó cho có lợi nhất có thể được. Điều này đã luôn luôn là một lý tưởng, nhưng nó đã chưa bao giờ được hoàn thành một cách thỏa đáng. Việc giải quyết vấn đề tình dục sẽ giải thoát thể trí con người khỏi một ức chế và một bận tâm quá mức, và như thế tạo ra một tự do tâ
đức hạnh, virtue là sự biểu lộ trong con người của tinh thần hợp tác với các huynh đệ của y, đòi hỏi sự vị tha, thông cảm và hoàn toàn quên mình. Tật xấu, vice là sự phủ nhận thái độ này. Hai thuật ngữ này thực ra chỉ hàm ý sự hoàn hảo và sự bất hoàn hảo, tuân theo một tiêu chuẩn thiêng liêng về tình huynh hữu hay là một sự thất bại để đạt tiêu chuẩn đó. Các tiêu chuẩn đang thay đổi sự vật và thay đổi với sự tăng trưởng của con người về phía thiên tính. Chúng cũng thay đổi theo vận mệnh con người vì nó bị ảnh hưởng bởi thời gian và tuổi tác, bản chất và môi trường chung quanh của y. Chúng cũng biến đổi theo trình độ phát triển tiến hóa của y. Tiêu chuẩn cho sự thành tựu ngày nay không phải là những gì mà nó đã là cách nay 1.000 năm, cũng không phải là 1.000 năm kể từ lúc này, mà nó sẽ là những gì mà nó là ngày nay. Tuy nhiên mọi giai đoạn của lịch sử thế giới đã không có tính cách quyết định như ngày nay vì ngoài cơ hội lớn theo chu kỳ mà tôi có nói trước đây chúng ta có trong chính nhân loại một sự thành tựu độc đáo. Vì lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, chúng ta có sự biểu lộ của một con người thực sự, một người như con người cơ bản. Chúng ta có phạm ngã, được tích hợp và đang hoạt động như một đơn vị, và chúng ta có thể trí và thể tình cảm được hòa nhập và pha trộn, một mặt với thể xác, còn mặt kia với linh hồn. Ngoài ra, sự chuyển trọng điểm ngày nay ra khỏi đời sống vật chất sang sự sống trí tuệ, và trong một số trường hợp ngày càng nhiều, sang sự sống tinh thần. Do đó có ít nguyên nhân thực sự cho sự trầm cảm, depression, nếu những gì tôi đã ghi nhận ở đây là đúng. Ngày nay, trên một mức độ rộng lớn, có một sự nâng quả tim lên tới Chúa thật sự và một sự kiên định chuyển đôi mắt về phía thế giới của các giá trị tâm linh. Đó là sự chuyển biến hiện tại. Ngoại trừ việc đi vào của kỷ nguyên mới, do đó ngoại trừ dòng lưu nhập của tinh thần Christ với năng lực biến đổi và sức mạnh tái sinh của nó và ngoại trừ sự trở lại theo chu kỳ của các năng lượng cung bẩy. Chúng ta có nhân loại đang ở một tình trạng mà sự đáp ứng với các năng lượng tâm linh sâu xa và với các cơ hội mới lần đầu tiên là thích hợp và có tính tổng hợp. Do đó, sự khó khăn ngày càng tăng. Đó là thời kỳ của cơ hội lớn lao. Do đó, sự huyền diệu của Bình Minh có thể được nhìn thấy trói dạng ở phương Đông. Ở đây, tôi muốn tiếp cận vấn đề tính dục theo một khía cạnh khác và chỉ ra rằng đó là một biểu tượng cơ bản. Như chúng ta biết rõ, một biểu tượng là dấu hiệu sai bên ngoài và có thể nhìn thấy của một thực tại tâm linh bên trong. Thực tại bên trong này là gì? Trước hết là thực tế của mối quan hệ. Đó là một mối liên hệ tồn tại giữa các cặp đối hợp căn bản, cha mẹ, tinh thần vật chất, giữa âm và dương, giữa sự sống và sắc tướng, và giữa các nhị nguyên vĩ đại mà khi được mang lại với nhau theo ý nghĩa vũ trụ tạo ra con biểu lộ của Thượng Đế, Great Vũ Trụ, Vũ Trụ có tri giác hữu thức. Câu chuyện phúc âm là một biểu tượng kịch tính của mối liên hệ này, còn đấng Great lịch sử là sự đảm bảo của chân lý và thực tế của nó. Đức Christ bảo đảm cho chúng ta thực tại của ý nghĩa bên trong và nền tảng tâm linh thực sự của tất cả những gì đang hiện hữu và mãi mãi hiện hữu. Từ mối liên hệ của ánh sáng và bóng tối, những gì vô hình xuất hiện thành hữu hình và chúng ta có thể thấy và biết. Với cương vị ánh sáng của thế giới, Đức Christ đã tiết lộ thực tại đó. Từ bóng tối của thời gian, Thượng Đế đã phán và ngôi chúa cha được tiết lộ. Vở kịch sáng tạo và câu chuyện thiên khải được mô tả cho chúng ta nếu chúng ta có thể chỉ thấy một cách trung thực và diễn giải các sự kiện của chúng ta với sự chính xác thiêng liêng trong mối liên hệ của hai giới tính và trong sự thật về sự giao hợp nhau của chúng. Khi mối liên hệ này không còn thuần túy vật chất nữa mà là một sự hợp nhất của hai nửa riêng biệt trên cả ba cõi, lên vật chất, tình cảm và trí tuệ thì bấy giờ chúng ta sẽ thấy giải pháp của vấn đề tính dục và việc phục hồi mối liên hệ hôn nhân trở lại vị thế được dự kiến của nó trong thiên trí. Ngày nay đó là hôn nhân của hai thể hồng trần, đôi khi đó cũng là hôn nhân của các bản chất tình cảm của hai người có liên quan, thực sự ít khi đó là hôn nhân của các thể trí, đôi khi đó là sự phối hợp của thể xác của một bên với thể xác của bên kia bị để lạnh lùng, không chú ý và thờ ơ nhưng với thể tình cảm được thu hút và tham gia, đôi khi thể trí được bao hàm với thể xác, còn bản chất tình cảm bị để ở ngoài. Ít khi, rất ít khi chúng ta tìm thấy sự hợp nhất được phối hợp và hợp tác của cả ba thành phần của phàm ngã có liên quan trong cả hai bên vào sự hợp nhất. Khi thực sự có điều này, bây giờ bạn có một sự hợp nhất đích thực, một sự phối ngẫu thực sự và một sự pha trộn của hai thành một. Chính ở đây mà một số các trường phái giao huấn huyền bí đã đi lạc một cách đáng buồn. Ý tưởng sai lầm đã lấy lỏi vào trong cách trình bày chân lý của họ rằng hôn nhân thuộc loại này là cần thiết cho sự giải thoát tinh thần và rằng không có nó thì linh hồn vẫn ở trong ngục tù. Họ giảng dạy rằng nhờ tác động của hôn nhân mà sự nhất quán với linh hồn được xảy ra và rằng không có sự giải thoát tâm linh nào mà không có sự hôn phối này. Sự nhất quán, ad one, mừng với linh hồn là một kinh nghiệm nội tại của cá nhân đưa đến một sự mở rộng tâm thức để cho cá nhân và cái riêng, specific, trở nên hợp nhất, ad one, với cái chung và phổ quát, the general and universal. Tuy nhiên, đằng sau sự giải thích sai lầm lại có chứa sự thật. 
nơi nào mà sự phối ngẫu thực sự này và các mối quan hệ tính dục lý tưởng này trên cả ba cõi xảy ra thì các điều kiện thích hợp tồn tại trong đó các linh hồn có thể được cung cấp các hình tướng cần thiết để đầu thai vào đó các con của thượng đế có thể tìm thấy các hình tướng để biểu lộ trên cõi trần tùy theo phạm vi của sự giao tiếp phối ngẫu nếu một hình thức ngôn ngữ bất thường như thế có thể được dùng vào việc này loại người như thế sẽ được thu hút vào lâm phàm nơi nào mà cha mẹ hoàn toàn có tính vật chất và tình cảm thì bản chất con cái sẽ giống như thế mức trung bình chung được xác định như thế ngày nay chúng ta có một thế giới con người đang nhanh chóng đạt đến một giai đoạn phát triển cao do đó chúng ta có một sự không thỏa mãn với quan điểm hiện tại về hôn nhân chuẩn bị cho việc đưa ra một vài nguyên tắc được che giấu mà sau rốt sẽ chi phối các mối quan hệ giữa các giới tính và như một hệ quả cung cấp cơ hội cho cả nam lẫn nữ qua tác động sáng tạo để trang bị các thể body cần thiết cho các đệ tử và các điểm đạo đồ dưới biểu tượng của tính dục bạn cũng có thực tại của chính bác ái tự biểu lộ thực ra bác ái có nghĩa là một mối quan hệ nhưng từ ngữ bác ái lớp giống như từ tính dục sex được dùng với ý nghĩa nhỏ bé và không chú ý đến ý nghĩa thực sự của nó về mặt cơ bản lớp và sex là một và giống nhau vì cả hai diễn tả ý nghĩa của định luật hút Love là sex và sex là love vì trong hai từ này, mối quan hệ, sự tương tác và sự hợp nhất giữa Thượng Đế và vũ trụ của Ngài, giữa con người với Thượng Đế, giữa một người với chính linh hồn của Y và giữa nam và nữ cũng được mô tả như nhau. Động cơ và mối quan hệ được nhấn mạnh, nhưng kết quả thúc đẩy của mối liên hệ đó là sự sáng tạo và sự biểu lộ của sắc tướng mà qua đó thiên tính có thể tự biểu lộ và bắt đầu xuất hiện. Tinh thần và vật chất đã gặp nhau và vũ trụ biểu lộ đã xuất hiện. Tình thương thì luôn luôn sinh sôi. PJDUCTVI còn định luật hút có các kết quả dồi dào. Con người và thượng đế đã đến cùng nhau dưới cùng định luật vĩ đại và Christ đã được sinh ra là sự bảo đảm cho thiên tính của nhân loại và sự chứng thực cho thực tế. Con người cá nhân và linh hồn của Y cũng đang cố gắng đến cùng nhau và khi sự việc đó được hoàn tất thì Christ được sinh trong gia trốn sâu thẳm của tâm và Christ được nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày với sức mạnh ngày càng tăng. Do đó, con người chết đi hàng ngày để Christ có thể được nhìn thấy trong mọi vẻ vinh quang của Ngài. Sex là biểu tượng của mọi điều kỳ diệu này. Ngoài ra, trong chính con người, vở kịch lớn về sex được diễn ra và hai lần khắp trong cơ thể của Y, bên trong phàm ngã của Y, tiến trình hợp nhất và dung hợp xảy ra. Ở đây, hãy để tôi đề cập vắn tắt đến hai diễn biến tượng trưng vì lợi ích của môn sinh huyền bí học để cho câu chuyện quan trọng về sex có thể được hiểu theo ý nghĩa tinh thần của nó. Như bạn biết, con người là sự biểu lộ của năng lượng. Các năng lượng này kích hoạt xác thân con người và hoạt động qua trung gian của vài bí huyệt trong thể dĩ thái. Cho các mục tiêu trước mắt của chúng ta, các bí huyệt này có thể được chia thành 3 bí huyệt dưới cách mô và 4 bí huyệt trên cách mô. Đó là một dưới cách mô, cơ hoành. một Bí huyệt đáy xương sống. 2. Bí huyệt xương cùng. 3. Bí huyệt nhật tùng. 2. Trên cách mô. 1. Bí huyệt tim. 2. Bí huyệt cổ họng. 3. Bí huyệt ấn đường, Azina 4. Bí huyệt đầu, Crow Chúng ta biết rằng hai sự hợp nhất phải xảy ra và trong hai sự kết hợp này, chúng ta có hai diễn biến của tiến trình tính dục tượng trưng và hai sự kiện tượng trưng vốn làm xuất lộ một diễn biến tâm linh và vẽ ra cho con người mục đích tinh thần của y và mục tiêu vĩ đại của Thượng Đế trong diễn trình tiến hóa. Đầu tiên, các năng lượng dưới cơ hoành phải được nâng lên và pha trộn với các năng lượng trên cơ hoành. Ở đây, chúng ta không thể bàn đến tiến trình và các quy luật cho việc làm như thế, trừ trong một trường hợp, việc nâng năng lượng của bí huyệt xương cùng lên bí huyệt cổ học, hay sự chuyển hóa của tiến trình tái sản xuất vật chất và sự sáng tạo vật chất thành tiến trình sáng tạo của nghệ sĩ trong một lĩnh vực nào đó của sự thể hiện sáng tạo. Nhờ sự hợp nhất các năng lượng của hai bí huyệt này, chúng ta sẽ tiến đến giai đoạn trong sự phát triển của chúng ta, trong đó chúng ta sẽ tạo ra những đứa con của sự khéo léo và trí tuệ của chúng ta. Nói cách khác, nơi nào có một sự hợp nhất đích thực của các năng lượng cao và thấp, bạn sẽ có sự xuất hiện của vẻ mỹ lệ trong hình thức, việc trân trọng lưu trữ một khía cạnh chân lý nào đó trong sự biểu lộ thích hợp và do đó nâng cao chất lượng của thế giới. Nơi nào có sự tổng hợp này, nhà nghệ sĩ sáng tạo chân chính bắt đầu hoạt động. Cổ học, cơ quan của linh từ, quốc, thể hiện sự sống và biểu lộ sự vinh quang và thực tại ở đằng sau. Đó là biểu tượng học nằm đằng sau giáo lý về sự hợp nhất của các năng lượng thấp với các năng lượng cao và sách ở cõi trần là một biểu tượng của điều này. Ngày nay, nhân loại đang nhanh chóng trở nên sáng tạo hơn vì sự truyền chuyển các năng lượng đang xảy ra theo các xung lực mới. Khi chúng ta phát triển ý thức về sự thanh khiết trong con người, khi sự tăng trưởng của ý thức trách nhiệm được nuôi dưỡng và khi tình yêu của con người với vẻ đẹp, màu sắc và các ý tưởng diễn ra, chúng ta sẽ có sự tăng lên nhanh chóng trong việc nâng cái thấp và sự hợp nhất với cái cao và nhờ đó việc tô điểm thánh điện của vị chúa tể s
và các năng lượng của họ được quay ra ngoài, vào thế giới vật chất và bị bán rẻ cho các mục đích vật chất. Trong các thế kỷ tới đây, việc này sẽ được điều chỉnh lại, năng lượng của họ sẽ được chuyển hóa và được tinh luyện lại, và con người sẽ bắt đầu an trú, to lai, trên cơ hoành. Lúc đó họ sẽ thể hiện các mãnh lực của trái tim thương yêu, của cổ họng sáng tạo và của ý chí trật tự thiêng liêng của cái đầu. Tính dục trên cõi trần là biểu tượng của mối quan hệ này giữa các bí huyệt thấp và cao. Nhưng trong đầu của chính con người cũng sẽ có một diễn biến tượng trưng kỳ diệu. Trong cơ cấu sinh động đó diễn ra vở kịch mà nhờ đó con người trong sạch hòa nhập y vào thiên tính. Màn kịch vĩ đại cuối cùng của sự hợp nhất huyền bí giữa thượng đế với con người và giữa linh hồn với phàm ngã diễn ra nơi đó. Theo triết học Đông Phương, trong đầu con người có hai trung tâm năng lượng lớn. Một trong hai trung tâm đó, tức bí huyệt giữa hai chân mày, pha trộn và dung hợp năm loại năng lượng vốn được truyền đến đó và được pha trộn với nó. Năng lượng của ba bí huyệt dưới cơ hoành và của bí huyệt cổ họng và bí huyệt tim. Trung tâm kia, tức bí huyệt đầu, được thức tỉnh nhiều việc tham thiền, việc phụng sự và đạo tâm, và chính là qua trung tâm này mà linh hồn tạo được sự tiếp xúc của nó với phàm ngã. Bí huyệt đầu này là biểu tượng của tinh thần hay khía cạnh nam dương tính, positive masculine, giống như bí huyệt giữa hai chân mày là biểu tượng của vật chất, của khía cạnh nữ âm tính, negative feminine. Được liên kết với các xoáy lực này là hai cơ quan hồng trần, là tuyến yên và tuyến tùng quả. Tuyến thứ nhất là âm và tuyến thứ hai là dương. Hai cơ quan này là các tương ứng cao của các cơ quan nam và nữ của sự sinh sản vật chất. Khi linh hồn trở nên ngày càng mạnh mẽ trong đời sống trí tuệ và tình cảm của người tìm đạo, nó tuôn đổ với năng lực lớn hơn vào bí huyệt đầu. Khi con người làm việc với phàm ngã của y, thanh luyện nó và hướng nó cho việc phụng sự ý chí tinh thần, y tự động nâng các năng lượng của các bí huyệt trong cơ thể lên bí huyệt Azina. Sau rốt, ảnh hưởng của mỗi một trong hai bí huyệt này tăng lên và trở nên ngày càng rộng hơn, cho đến khi chúng tạo được một sự tiếp xúc với trường rung động hai từ trường của nhau và lập tức ánh sáng lóe lên. Cha tinh thần và mẹ vật chất kết hợp và trở nên nhất quán và Grace được sinh ra. Trừ phi một người được sinh trở lại, còn không thì y không thể thấy được nước trời. Đức Grace đã nói thế, đây là lần sinh ra thứ hai và từ lúc đó, linh thị đến với sức mạnh ngày càng tăng. Một lần nữa, đây là vở kịch lớn về tính dục được tái diễn lại trong con người. Như thế, trong đời sống cá nhân của y, y có ba lần biết được ý nghĩa của sự hợp nhất của tính dục. Một, trong hoạt động tính dục ở cõi trần, hai mối liên hệ của y với người phối ngẫu của y, người nữ, đưa đến việc sinh sản của giống loài. Hai, trong sự hợp nhất của các năng lượng thấp với các năng lượng cao, đưa đến hoạt động sáng tạo. 3. Trong việc hợp nhất bên trong đầu của các năng lượng của phàm ngã với các năng lượng của linh hồn, đưa đến việc giáng sinh của tâm thức Christ. Sự vinh quang của con người thật to lớn và các chức năng thiêng liêng mà con người đang thể hiện thật là kỳ diệu. Theo thời gian qua, nhân loại đã được đưa đến trình độ mà con người đang bắt đầu nâng các năng lượng thấp đi vào các bí huyệt cao và chính sự chuyển đổi này đang tạo ra nhiều khó khăn trong thế giới ngày nay. Nhiều người ở khắp nơi đang trở nên sáng tạo về chính trị, tôn giáo, khoa học hoặc nghệ thuật và sự tác động của năng lượng trí tuệ và của các kế hoạch và các ý tưởng của họ đang làm cho chính nó cảm thấy cạnh tranh quyết liệt. Cho đến khi ý tưởng về tình huynh đệ chi phối nhân loại, còn thì chúng ta sẽ thấy các sức mạnh này bị bán rẻ cho các mục đích cá nhân và các tham vọng cá nhân và cho sự bất hạnh theo sau. Giống như chúng ta đã thấy năng lực của tính dục bị bán rẻ cho thỏa mãn và ích kỷ cá nhân và sự bất hạnh theo sau. Tuy nhiên, có một số ít nào đó đang nâng các năng lượng của họ lên cao hơn nữa và biến đổi chúng thành các ngôn ngữ của cõi trời. Ngày nay, tâm thức Grace được sinh ra trong nhiều người và ngày càng nhiều các con của thực đế sẽ xuất hiện trong bản chất đích thực của họ để đảm trách việc dẫn dắt nhân loại trong kỷ nguyên mới. Tính dục trong kỷ nguyên mới Sự tiên đoán luôn là điều nguy hiểm, nhưng một dự báo, một việc suy ra từ các khuynh hướng chung hiện nay thì thường có thể chấp nhận được. Trong 200 năm sắp tới, các ảnh hưởng cũ xưa mà chúng ta đã đang sống theo đó sẽ từ từ biến mất và các tiềm lực mới sẽ làm cho sự hiện hữu của chúng được cảm nhận. Ba điều mà chúng ta được báo cho biết sẽ là đặc trưng cho kỷ nguyên bảo bình sắp đến và chúng sẽ được làm cho xảy ra nhiều ảnh hưởng của ba hành tinh đang chi phối ba giai kỳ, đề can ác của cung này. Thứ nhất, chúng ta sẽ có hoạt động của thủ tinh, tạo ra một sự phân chia của các con đường và một sự mang lại cơ may cho những ai có thể lợi dụng được cơ hội đó. Do đó, chúng ta sẽ có một giai đoạn giữ giới luật và một chu kỳ mà trong đó các sự lựa chọn sẽ được đưa ra và nhờ các quyết định sáng suốt này, nhân loại sẽ tiến vào quyền bẩm sinh, birthright của mình. Ảnh hưởng này hiện nay đang được cảm nhận mạnh mẽ. Kế đó, sau này, nhờ ảnh hưởng của thủy tinh trong giai kỳ thứ hai, chúng ta sẽ có việc tuôn đổ vào của ánh sáng, của sự giác ngộ trí tuệ và tâm linh và một sự diễn giải xác thực hơn về giáo huấn của đại đoàn các thiên sứ, lúc ập mẹ sinh gi
công việc của thập độ thứ hai sẽ cho phép những người sẵn sàng như thế hợp nhất phàm ngã với linh hồn. Nhờ thế, như trước kia tôi có nêu ra, ánh sáng sẽ tỏa chiếu và Christ sẽ được sinh ra bên trong họ. Trong thập độ thứ ba, chúng ta sẽ thấy quy luật của tình huynh đệ khai mở và kim tinh đang kiểm soát bằng tình thương sáng suốt. Tập thể, group, chứ không phải là cá nhân sẽ là đơn vị quan trọng và tính vô kỳ, on selfishness và sự hợp tác sẽ dần dần thay thế tính chia rẽ và tính cạnh tranh. Không có trong bộ môn nào của sự sống mà các thay đổi quan trọng sắp đến này sẽ tỏ ra mạnh mẽ hơn so với trong thái độ của con người đối với tính dục và trong sự điều chỉnh lại mối liên hệ hôn nhân. Thái độ mới này sẽ từ từ xảy ra khi khoa tâm lý học đang phát triển chậm chạp đi vào vị trí của nó. Khi con người bắt đầu hiểu được bản chất tam phân của y và khi bản chất của tâm thức và phần sâu thẳm của sự sống tiềm thức của chính y được hiểu thực sự hơn, sẽ xảy ra một cách từ từ và một cách tự động, một sự thay đổi trong thái độ của người nam đối với người nữ và của người nữ đối với số phận của họ. Sự thay đổi cần thiết này sẽ không phải là kết quả của các biện pháp của pháp luật hoặc của các quyết định của các vị đại biểu của dân chúng để đáp ứng với các tai họa của thời điểm. Các thay đổi này sẽ đến từ từ là kết quả của sự lưu tâm sáng suốt của ba thế hệ sắp tới. Những người trẻ giờ đây đang đi vào lâm phàm và những người sẽ đến trong thế kỷ sắp tới sẽ chứng tỏ họ được trang bị đầy đủ để giải quyết vấn đề tính dục này. Bởi vì họ có thể thấy rõ ràng hơn thế hệ cũ và sẽ suy tư dưới dạng rộng rãi và phóng khoáng hơn là dạng thông thường hiện giờ. Họ sẽ có ý thức tập thể nhiều hơn và ít có tính chất cá nhân và ích kỷ hơn. Họ sẽ quan tâm nhiều vào các ý tưởng mới hơn là vào các môn thần học cổ lỗ và sẽ thoát khỏi thành kiến và ít cố chấp hơn đa số người có thiện ý của ngày nay. Môn tâm lý học chỉ vừa mới đi vào vị trí của nó và chỉ bây giờ mà chức năng của nó đang bắt đầu được hiểu biết. Tuy nhiên trong thời gian 100 năm nữa, nó sẽ là khoa học quan trọng nhất và các hệ thống giáo dục mới hơn dựa vào tâm lý học khoa học sẽ hoàn toàn thay thế phương pháp hiện đại của chúng ta. Việc chú trọng vào tương lai sẽ được đặt trên việc xác định mục đích sống của con người. Điều này sẽ được mang lại nhờ sự hiểu biết về cung của y, nhờ một sự phân tích về năng lực người đó. Và đối với việc này, tâm lý học về năng khiếu trên nghề nghiệp là cái khởi đầu yếu ớt đầu tiên. Nhờ việc nghiên cứu lá số tử vi của y và nhờ việc cung cấp cho y một kiến thức cơ bản lành mạnh trong việc kiểm soát thể trí, cũng như luyện tập ký ức của y cho việc truyền đạt thông tin. Các tiến trình mà nhờ đó y có thể tích hợp phàm ngã của y, đồng thời nâng cao và thanh luyện các tính chất sinh hoạt của y sẽ nhận được sự chú ý cẩn thận và tất cả đều đưa đến mục tiêu là làm cho y có ý thức tập thể và hữu ích cho nhóm của y. Đây là nhân tố quan trọng. Sự tổng hợp, sự thanh khiết thể xác, sự phân quyền, decentralization và lợi ích tập thể sẽ là các chủ âm của giáo lý được truyền đạt. Việc kiểm soát xúc cảm và suy tư đúng đắn, tránh tư duy sẽ được khắc sâu và nơi nào có các điều nói trên thì một hiểu biết về các thực tại tinh thần sẽ tự động được hoạch đắc và đời sống sẽ được phụ thuộc vào mục tiêu của tập thể. Các mối quan hệ của con người với những người khác lúc bấy giờ sẽ được định hướng một cách sáng suốt. Và mối quan hệ của y với giới tính khác sẽ được dẫn dắt không chỉ bằng tình yêu và ham muốn, mà còn bằng một nhận thức trí tuệ có thứ tự về ý nghĩa thực sự của hôn nhân. Điều nói trên áp dụng cho đa số người sáng suốt, có thiện ý mà các tiêu chuẩn của họ sẽ đã phát triển khi các thập niên trôi qua, sao cho họ sẽ hiện thân cho các giấc mơ và các lý tưởng của những người nhìn xa trông rộng tiến hóa nhất ngày nay. Người thiếu suy nghĩ, vô tích sự và đần độn vẫn sẽ còn nhưng sự tiến hóa tiếp diễn nhanh chóng và trình tự đang theo cách của nó. Tôi không thể nói những luật lệ nào sẽ được ban hành để kiểm soát dân chúng về chủ đề giới tính khó khăn này. Các luật hôn nhân sẽ như thế nào không phải là một phần của mục đích tiên đoán của tôi. Các cơ quan lập pháp của các quốc gia sẽ giải quyết thế nào với vấn đề vẫn còn được chứng kiến. Tôi không quan tâm nghiên cứu. Nhưng ở đây tôi có thể và sẽ đưa ra cho bạn các tiền đề cơ bản vốn sẽ làm cơ sở cho ý tưởng đúng đắn nhất của tương lai về chủ đề tính dục và hôn nhân. Có tất cả ba tiền đề. Khi các tiền đề đó được thông hiểu và thấu triệt và khi chúng được hội nhập vào tư tưởng của thời đại, tạo thành nền tảng của mọi tiêu chuẩn được thừa nhận và sinh hoạt nhất quán, bây giờ các chi tiết về việc như thế nào, ở đâu và khi nào sẽ tự lo cho chúng. Một, Mối quan hệ của các giới tính và sự tiến tới quan hệ hôn nhân của chúng sẽ được xem như là một phần của đời sống tập thể và như là việc phụng sự lợi ích tập thể. Việc này sẽ không là kết quả của các luật lệ về điều chỉnh hôn nhân, mà là một kết quả của việc giáo dục trong các mối quan hệ tập thể, việc phụng sự và định luật bác ái khi được hiểu về mặt thực tế chứ không chỉ về mặt tình cảm. Những người nam và nữ sẽ tự biết họ như là các tế bào trong một cơ thể sống động và các hoạt động và quan điểm của họ sẽ bị nhuốm màu bởi sự nhận thức này. Điều đó sẽ được xem như là một sự thật trong thiên nhiên và như là một sản phẩm của các chu kỳ tiến hóa đã qua, chứ không được xem như là một lý thuyết và một hy vọng như trong trường hợp ngày nay.
tình yêu của nam dành cho nữ và của nữ dành cho nam sẽ trở nên hiện hữu đích thực nhiều hơn là trường hợp ngày nay vì tình yêu đó sẽ không quá thuần túy cảm tính và nó cũng sẽ được dựa trên trí óc intelligence trí thông minh khi sự thôi thúc sáng tạo được chuyển lên trên từ bí huyệt xương cùng lên bí huyệt cổ học con người sẽ sống ít mạnh mẽ hơn trong các thôi thúc tính dục thể xác và nhiều kiên định hơn trong sự biểu lộ sáng tạo của y cuộc sống trần gian của y sẽ tiến hành theo các đường lối thông thường nhưng cần để cho con người nhận thức được rằng cách thức mà trong đó con người ngày nay làm thỏa mãn bản chất tính dục của y là bất thường và thiếu kiểm soát. 6. Và rằng chúng ta đang trên đường tiến đến trạng thái bình thường khôn ngoan. Việc thèm muốn đối với thú vui ích kỷ và sự thỏa mãn một sự thôi thúc động vật là đúng về mặt bản năng khi được kiểm soát và cực kỳ sai khi bị bán rẻ hoàn toàn cho việc vui thích sẽ nhường chỗ cho một quyết định chung của cả hai bên liên quan. Quyết định này sẽ đáp ứng một nhu cầu tự nhiên theo một cách đúng đắn, thích hợp và có kiểm soát. Ngày nay bên này hoặc bên kia thường chịu hy sinh, hoặc là cho một sự tiết chế quá mức, hoặc là cho một sự phóng đãng không thích đáng. Quy luật thứ hai được dựa trên trình độ tiến hóa và cần có sự tích hợp thực sự của phàm ngã để thực hiện nó một cách đúng đắn. Quy luật này có thể được diễn tả, hôn nhân chân chính và liên hệ tính dục đúng đắn nên bao hàm sự kết hợp hài hòa của cả ba khía cạnh của bản chất con người, nên có một sự đáp ứng trên cả ba mức độ tâm thức một lúc thể xác, tình cảm và trí tuệ. Người nam và người nữ, để được kết hôn thực sự và hạnh phúc, phải là các phần bổ sung cho nhau trong ba lĩnh vực của bản chất của họ và nên có một sự kết hợp đồng thời của cả ba. Đây là trường hợp hiếm có biết bao và hiếm khi tìm thấy biết bao. Tôi không cần nói chi tiết theo hướng này, vì chân lý này là hiển nhiên và đã thường được nói. Sau này, nhưng chưa phải là một thời gian lâu, chúng ta sẽ thấy các cuộc hôn nhân sẽ được dựa trên mức độ phát triển của phàm ngã tích hợp. Và chỉ những người đã đạt đến cùng mức độ trong công cuộc chuyển hóa các bí huyệt thấp vào các bí huyệt cao sẽ gặp nhau trong hôn lễ thiêng liêng. Một cuộc hôn nhân sẽ được xem như không đáng mong muốn và các bên khó kết đôi khi nào một người đang sống cuộc đời của một phàm ngã được thanh luyện bên trên cơ hoành, còn người kia sống cuộc đời của một động vật thông minh bên dưới cơ hoành. Sau cùng, một số ít sẽ chọn bạn đời của họ từ những người mà trong họ Christ đã được sinh ra lần nữa và đang biểu lộ sự sống Christ. Nhưng thời điểm đó chưa đến, ngoại trừ đối với một số người hiếm có. 3. Nguyên tắc chi phối thứ ba sẽ là việc mong muốn cung cấp các thể tốt lành, trong sạch và khỏe mạnh cho các chân ngã, ego sắp đến. Điều này không thể xảy ra ngày nay dưới hệ thống kiểm soát kém của chúng ta về việc cùng chung sống, co, hạ bí tây sừng. Đa số trẻ con được sinh ra ngày nay đã đi vào cuộc đời một cách tình cờ hoặc không được mong muốn. Dĩ nhiên, một số ít thì được mong muốn, nhưng ngay cả trong các trường hợp này, mong muốn đó thường được dựa trên các lý do của sự di truyền để lưu truyền một vật sở hữu để làm sống mãi một tên gọi cũ, để thỏa mãn một tham vọng chưa được hoàn thành. Tuy nhiên, thời của những sự ra đời được ấn định và được mong muốn đang kéo đến gần hơn, và khi nó đến, nó sẽ làm cho việc đầu thai của các đệ tử và điểm đạo đồ có thể xảy ra nhanh hơn. Việc chuẩn bị đúng đắn sẽ xảy ra trước bất cứ việc thực hiện sự thôi thúc tính dục nào, và các linh hồn sẽ bị thu hút đến cha mẹ của chúng bởi sự cấp bách của ước muốn của các cha mẹ này, sự thanh khiết của các động lực của họ và sức mạnh của việc chuẩn bị của họ. Khi ba động lực này được nghiên cứu cẩn thận và khi người nam và người nữ tạo các mối quan hệ với nhau của họ ở cõi trần dựa trên trách nhiệm tập thể, dựa trên sự hợp nhất với nhau của họ trên cả ba cõi cùng một lúc và dựa trên việc cống hiến cơ hội cho các linh hồn sắp đến, bây giờ chúng ta sẽ thực sự chứng kiến một sự phục hồi khía cạnh tinh thần của hôn nhân. Chúng ta sẽ chứng kiến việc xuất hiện của kỳ nguyên mà thiện trí sẽ là đặc điểm nổi bật và trong đó mục tiêu ích kỷ và bản năng động vật sẽ biến dần vào hậu cảnh. 3. Một vài gợi ý cho chu kỳ hiện tại. Tôi đã bận rộn với việc chỉ ra một tình huống đang có hiện nay và trong việc nêu ra một tình huống lý tưởng đang nằm trước mắt nhưng cho đến nay không thể xảy ra. Điều này có giá trị, nhưng nó đang để lại một lỗ hỏng trong tư tưởng chúng ta cần được lấp đầy. Vấn đề hiện nay nảy sinh có thể được trình bày bằng các thuật ngữ sau đây dựa vào sự chính xác của việc trình bày của tôi về các tình trạng tệ hại hiện nay. Dựa vào triển vọng của một sự gần đúng cuối cùng đối với lý tưởng được đưa ra trong một tương lai xa, liệu vào lúc này có thể thực hiện những bước mà cuối cùng sẽ dẫn đến những điều chỉnh cần thiết trong lĩnh vực tính dục hay chăng? Hầu như tất nhiên là có thể, và câu trả lời của tôi có hình thức sau. Khi bốn định đề căn bản đã được trình bày và được giữ phía trước thể trí của công chúng, cuối cùng chúng sẽ dẫn đến một sự giáo dục dư luận quần chúng đến nỗi các hoạt động cần thiết sẽ theo sau. Nhưng bước đầu tiên là việc giáo dục công chúng và việc họ thấu triệt bốn định luật cốt yếu. Bất cứ việc điều chỉnh nào về các tình trạng hiện nay sẽ đến như một sự tăng trưởng từ bên trong chính nhân loại, chứ không như việc áp đặt một sự chi phối từ bên ngoài. Do đó, việc luyện tập ý thức quần chúng phải tiến tới một cách
ở mỗi thời kỳ trong lịch sử con người, luôn luôn có những người có thể giải quyết các vấn đề phát sinh và được điều động vào cho chính mục đích đó. Vấn đề tính dục này, xét cho cùng, là một vấn đề tạm thời, tầm thường như bạn có thể nghĩ đến nó ngày nay và nó phát triển từ một lỗi lầm cơ bản. Từ sự bán rẻ của các năng lực được Thượng Đế ban cho con người vào các mục tiêu vật chất vị kỷ, thay vì việc hiến dâng chúng cho các mục đích thiêng liêng, con người đã bị cuốn đi và làm chậm bước chân của mình bởi tính chất bản năng động vật của mình. Và chỉ một sự hiểu biết trí tuệ rõ ràng và trong sạch về bản chất đích thực của vấn đề của y sẽ đủ mạnh để đưa y tiến vào kỷ nguyên mới và vào thế giới của động cơ đúng và hành động đúng. Con người phải học hỏi và hiểu biết sâu sắc sự thật rằng mục đích chính của tính dục không phải là thỏa mãn các ham muốn, mà là cung ứng các xác thân mà qua đó sự sống có thể tự biểu lộ. Y phải hiểu bản chất của biểu tượng học nằm dưới quan hệ tính dục và nhờ phương tiện của nó mà hiểu được phạm vi của các thực tại tâm linh. Định luật tính dục, sex, là định luật về các mối quan hệ mà nhờ đó sự sống và sắc tướng được mang lại cùng nhau để có thể thấy được mục đích thiêng liêng. Đây là một định luật sáng tạo căn bản và điều đó là chính xác dù cho người ta đang bàn đến sự sống thấm nhuần một thái dương hệ, đến việc sinh ra của một con thú hay đến sự xuất hiện của một cây từ một hạt giống. Sex là thuật ngữ mà chúng ta dùng để bao hàm mối liên quan hiện đang tồn tại giữa loại năng lượng mà chúng ta gọi là sự sống, life, với tập hợp các đơn vị lực, force units, mà qua đó năng lượng tự biểu lộ và kiến tạo một hình hài. Nó bao hàm sự hoạt động xảy ra khi các cặp đối hợp được đưa lại cùng nhau, và nhờ đó mà chúng trở nên hợp nhất, ad, one, và tạo ra một thực tại thứ ba. Thực tại thứ ba hay kết quả đó làm chứng cho mối liên hệ của chúng và một sự sống khác trong hình tướng được nhìn thấy. Do đó, bạn luôn luôn có một mối quan hệ, relation, sự hợp nhất, ad, one, mần, và sự sinh ra, bớt. Ba thuật ngữ này nói đến ý nghĩa thực sự của tính dục, nhưng con người đã bán rẻ chân lý và ý nghĩa thực sự đã bị mất. Hiện nay, tính dục có nghĩa là sự thỏa mãn ham muốn của phái nam vì thú vui giác quan và việc làm thỏa mãn một sự ham muốn thể xác quan nạn mại dâm của khía cạnh nữ, feminine aspect, cho sự thèm muốn và khao khát đó. Mối quan hệ này không đưa đến kết quả nào như dự tính, mà đưa đến một giây phút thỏa mãn ngắn ngủi và tất cả điều đó được giới hạn cho bản chất động vật và cõi trần. Phần lớn tôi đang khái quát hóa và muốn nhắc nhở bạn rằng có các trường hợp ngoại lệ cho tất cả mọi điều khái quát. Tôi cũng muốn thêm rằng ở đây không một người nào được nghĩ rằng tôi cho là khía cạnh nam, masculine aspect, chịu trách nhiệm cho vấn đề hiện tại của chúng ta khi tôi nói rằng người nam dùng người nữ cho thú vui của y. Làm sao tôi có thể hàm ý điều này khi tôi biết rằng mỗi người theo chu kỳ hoặc là một người nam hoặc một người nữ, rằng người nam ngày nay đã là nữ và người nữ đã là nam trong các kiếp trước, không có phái tính như chúng ta hiểu nó, xét về linh hồn. Chính chỉ trong sự sống hình tướng mà phái tính mới tồn tại, chỉ trong tiến trình biến phân cho các mục đích thử nghiệm mà con người tinh thần lâm phàm trước tiên chiếm lấy một thân xác nam, rồi kế đó một thể xác nữ, nhờ thế làm tròn đầy, rounding out, các khía cạnh âm và dương của sự sống hình tướng. Toàn thể nhân loại đều phạm tội như nhau và tất cả phải tích cực như nhau trong tiến trình tạo ra các tình trạng đúng đắn và trong việc mang lại trật tự từ tình trạng hỗn loạn hiện nay. Do đó, định đề đầu tiên vốn phải được đưa ra và phải dạy dỗ cho quảng đại quần chúng là tất cả mọi linh hồn đều đầu thai và tái sinh theo định luật tái sinh. Vì lý do đó mỗi sự sống không chỉ là một sự tóm tắt của kinh nghiệm sống mà còn là một sự gánh vác các nghĩa vụ xưa cũ, một sự khôi phục lại các mối liên hệ cũ, một cơ hội để trả món nợ cũ, một dịp may để phục hồi và tiến bộ. Một sự đánh thức các tính chất ngấm ngầm, việc nhận ra các bạn cũ và các kẻ thù cũ, việc giải quyết các bất công kinh tởm và việc giải thích những gì chi phối con người và làm cho y như là hiện giờ. Đó là định luật mà hiện nay đang kêu gọi mọi người nhận biết và khi được những người biết suy tư hiểu rõ, nó sẽ làm được nhiều điều để giải quyết các vấn đề về tính dục và hôn nhân. Tại sao điều này sẽ như vậy? Bởi vì khi định luật này được thừa nhận như là một nguyên tắc trí tuệ chi phối, mọi người sẽ bước lên con đường sự sống một cách thận trọng hơn và sẽ tiếp tục thận trọng hơn nữa để làm tròn các nghĩa vụ gia đình và tập thể của họ. Họ sẽ biết rất rõ rằng bất cứ cái gì mà con người gieo thì y cũng sẽ gặt và rằng y sẽ gặt nó ở đây và bây giờ, chứ không ở trong một cõi trời hoặc địa ngục thần thoại và huyền bí nào cả. Y sẽ phải thực hiện các điều chỉnh của y trong cuộc sống hàng ngày trên cõi trần là nơi sẽ cung ứng một cõi trời tương xứng và một địa ngục thích đáng hơn. Việc truyền bá triết lý luân hồi này, việc nhận thức và chứng minh nó một cách khoa học đang tiến triển nhanh chóng và trong khoảng 10 năm tới đây, nó sẽ là chủ đề được chú ý nhiều. Định đề căn bản thứ hai được Đức Christ đưa ra cho chúng ta khi Ngài bảo chúng ta hãy thương yêu đồng loại chúng ta như chính chúng ta. Cho đến nay, định đề này ít được chúng ta chú ý. Chúng ta đã thương yêu chính chúng ta và chúng ta đã tìm cách thương yêu những người mà chúng ta ưa thích. Nhưng để thương yêu một cách
điều này đã luôn luôn được xem như là một giấc mơ đẹp cần được hoàn thành trong một tương lai rất xa và trong một cõi trời xa xăm đến nỗi chúng ta có thể hoàn toàn quên mất nó. 2.000 năm đã trôi qua từ khi sự biểu lộ vĩ đại của tình thương Thượng Đế bước đi trên cõi trần và bảo chúng ta hãy thương yêu nhau. Tuy nhiên chúng ta vẫn tranh chấp, thù ghét và dùng các sức mạnh của chúng ta vào các mục đích ích kỷ. Dùng thân xác của chúng ta và các ham muốn của chúng ta cho các thú vui vật chất và các nỗ lực của chúng ta khi sinh hoạt nói chung chủ yếu được hướng đến lòng ích kỷ cá nhân. Bạn có bao giờ xem xét thế giới ngày nay sẽ như thế nào nếu con người đã chịu lắng nghe Đức Christ và đã tìm cách tuân theo mệnh lệnh của Ngài? Chúng ta có thể đã loại bỏ được nhiều bệnh tật vì các bệnh xuất phát từ sự lạm dụng chức năng tính dục có một tỷ lệ lớn trong các bệnh về thể xác của chúng ta và tàn phá nền văn minh hiện nay của chúng ta. Chúng ta có thể đã làm cho chiến tranh không thể xảy ra, chúng ta có thể đã giảm tội phạm đến một mức tối thiểu và sự sống hiện nay của chúng ta sẽ là một minh họa của một thiên tính đang biểu lộ.